你知道昨天于少泽他看到我，嗯、因为于少我跟于少泽不是很久没见了嘛，嗯，然后于少泽他就他就说这次见我觉得我好像就整个人变了，都说我变了，变了因为啥？他说什么？他说他说我变得好像没那么。有攻击性，他说我看了就坐在那里，感觉你就一股人气的味道。他昨天一直说我是是人气，因为你知道他大家都知道我以前出去玩很疯的嘛那种、嗯，就是逮着谁那种抠薅人头发叫人抓着人喝的。嗯、那我现在我我都不爱玩了，坐在那里看我昨天坐在那打王者荣耀，嗯、就不爱玩。然后昨天昨天那个于少子就过来跟我讲，他说他说绿其实我很羡慕你，他说我现在感觉我都找不到爱情了。他说他说在酒吧里每一次。他说每一次那种在酒吧里匆匆的见一面，然后喝了酒，然后上头了，来暧昧几天又结束了。他说我们之前都是这个样子。他说我现在都已经感觉我找不到了。嗯，他说每次都是在酒吧上面遇到一些个快餐的那种感觉。他说他可羡慕。他说绿，你觉得我还能不能遇到？他昨天就一直说，真的，他喝多了，他喝多了。对，然后他还问我，他说明年回不回厦门什么之类，说我在成都怎么样？因为我跟于少泽已经。好几个月没见了，嗯、因为以他以前是我厦门的好朋友，我们住一个小区的，嗯，以前都是我们在厦门一块出去玩，啊、嗯，然后这次见到我，他感觉我都变了，就一直说很羡慕什么，说他自己也想要这样的感情，他就说，他就问我们俩是怎么认识的，什么什么什么之类的，他怎么认？他问我，但我说我说怎么认识的，你不是知道吗？啊、嗯，他可能喝多了吧，喝多了，对，他就他一直问，他说我也想要，然后我跟他。然后我就我就我就耐心的跟他说我们俩怎么认识的，他说哎呀、啊，他说这样的感情好好，就是要这样子。他说那种现在你说，他说现在在，因为昨天 KTV 不也好几个一嘛，昨天杰森叫了好几个，没有叫啊，没有看到又没有弄，叫了呀，叫了几个一啊。然后他我就我就说你去，因为他当时过来说他想谈恋爱，我说你现在去啊，那不是有几个一吗？他说绿，你真觉得在 KTV 喝酒能喝出爱情吗？确实不可以，你看我以前喝了那么好几年没喝出来过爱情。嗯、对啊，你。为什么会在肯定就会求？为什么会在肯定就会求？就遇到爱情呢？也可能就算遇到的话，也可能就很快就会分了，除非是，就两个人真的很喜欢。为什么呢？因为出来 KTV 的都是来，都是来放松吧，谁会真的来谈恋爱？因为都没有什么交集，天天就只有喝酒，可能人两个人都都不了解。那如果真的很喜欢呢？很喜欢也当然是觉得好看啊，哦，也也是建设情谊。对呀、啊，都是很原始的冲动吧，不会怎么样。然后就很快速的，可能当天晚上爬上电视，然后第二天、第三天可能就是稍微了解了一点点。对啊，而且不能给这么快，然后很快就分手。对，一定不能给这么快，家人们、姐妹们，其余一定不能给这么快。这种东西就是得吊着，对，我自己就是很完全信任的时候，你才能给他。有那么快，他就没对你没有什么兴趣了。人都是这样子，说自己像，说自己像少女一什么我少女一样。你看，你看我，我对你不就是吗？你看，你不是给我这样弄到的。他还天天想要，天天想我就是不给，就是不给。不要再说这个了，等下又没了。会进房间会怎么样？进房间他应该也不敢对我做啥。对，但是第一次我也不敢干嘛的。如果我我我对你干嘛，你还对我干嘛？如果你主动了干嘛了，比如说主动先摸了我一下腿啊，或者干嘛的，我就我就会干嘛了。真的，嗯。多少你一直还干嘛？把手腕开始，嗯，都开始压上去亲啊。这个暗号了，我还能就不敢干吗？后面我问你，你进不进来？你又不进来。我那天没有进房间。我那天在客厅睡，那个时候本来心里就是喜欢我，哎，我那时候我也喜欢你啊，我承认啊。你很喜欢我吧？能谈能能谈上狠吗？只能说当时确实心心动了。你那是哪里心动？你在网上心动很多。你是肾动了，你的肾上腺上来了。也有吧，我当时一起来了。能说吗？这能说吗？<笑>你说实话，你心动还是肾动？我当时还多一点。当时说实话，当时那个时候又对你还不是很了解，当时外在确实挺吸引我的。因为当时又加上，加上很多时候我都是快餐式的一种谈恋爱，当时确实是想过那三天把你搞到手，顶多就是，呃，但是那那样子也会很快啊，可能也就走不到这一步。那、啊、我的信我是不可能给你，那三天就给你。那你成都找你不也没给我吗？那可不，我是小随意的人，小给了一点。我是随意的人。当时成都那几天小给了一点，那我就回去之后就很上头，就能导致所以我上头这么长一段时间。上头这么久，后面给我来了一句，哇，他发现自己没拜弯，所以才惦记这么久。感觉所以说这都是一步一步，一步一步你的陷阱是不是？我不是啊，猎人的方式，感觉好像刚开始我好像是我是属于那种猎人的姿态，没想到其实猎你才是那个真正的猎人。我不是，我不是猎人，我啥也没有想，啥也没有想，对我只是觉得单纯觉得不要那么快，不能那么快。对，因为我分不清你到底是喜欢我还是只喜欢我的外在啊。
我分不清是喜欢还是喜欢我的外在，所以我不可能这么轻易的。对，但是我第一次见到他，我确实是七星娱乐了。而且我我我一开始不想给他，是因为我怕他把我玩完之后他就就不理我啥的了，然后把我的位置处得很尴尬。因为当时我也就是也不一定就是会喜欢男生。就当时我本来我还不完全啊，如果我我我被他调戏完，然后他又不理我了，然后以后我怎么办呢？然后我又没人要了，然后又背了一个就是半完不值的感觉，然后给别人说，然后肯定不会让自己背这种背这种名声在身上的。而身边这一圈朋友就是这一圈人，如果我跟他发生点啥的话，全他们都会知道啥的，所以我肯定不可能这么轻易就给他了。所以你这样子是对的，不是说不是不是因为你一直这样子保守你自己刚开始的一种对待感情的态度的话，可能就不会有这些让啥的。就要玩完就不要玩了，有这个可能，但我也不确定。都是好女孩，我是好鸟，是好鸟，好女孩，是好男，生生如玉。好你要刘聪才是调戏，我是吧？他只是跟随自己的心出发了而已。然后我以前也没谈过这样子的人。因为我以前混进这个圈子太久，对待感情确实是比较随意。我只能说实话，我也没从来没说过自己是一个以前对对待感情多认真的人。你确实对待很多好几段感情都比较随意。你看之前我在网上说的几段感情，都匆匆的，匆匆的说，匆匆的就结束了，没有下去。就是一直去了解一个人，就花时间去了解一个人，就比以前刚开始觉得为一个人那种根据你的动向牵扯到自己的情绪，所以想分手不太会有这样子。以前都是那种喜欢了立马互相对方告白，然后就很快的就是一种类似在一起快的关系。现在不一样了。对，那其实又不是那种类似在一起。重要了，这以前的事不重要了。那你觉得我刚开始的时候怎么样？我其实说实话，我刚开始。感觉你就只是想玩玩我而已，我感觉啥、嗯？因为感觉就是就是玩了这么久互联网的人，就是老是出去玩，然后可能就见一个爱一个，嗯、也不真正的喜欢。嗯，然后我就是一开始就是，我就我也很害怕，就是跟我发生什么之后，对方就把我给抛弃了，然后我就很害怕，然后就所以我就很多事情我会拒绝，然后我还会想很多，我想要不要怎么怎么样，然后就发现他真的挺喜欢我的，对，然后。就开始就是慢慢的就喜欢上了，我就是这样，所以最开始喜欢你是因为我就觉得你好像也不是想那样，就是玩的也不是很花，然后呢也是真心喜欢我的，所以我才会慢慢就是在内心里接纳你，然后才会一步步一步走下去。因为你当时来成都找我的时候，他把我带到酒店了呀，然后我那我什么都没跟他做，我什么都不愿意，我就很怕，感觉他很着急，你知道吧？那我就很怕发生点啥之后我就没。他他后面就就把我抛弃掉了，嗯，而且你还有他又很会，他又感觉就是像一个小狐狸精一样，能没混几天，然后到时候就把我甩掉，玩完了然后就跟别人说，哎，刘聪嘛玩过嘛，玩过，只是我玩过一个男人，确实，因为当时你接触的很多网红都给你也会有这样的感觉，对啊，嗯，还有之前就是。很多人都给我传递过什么一些信号，感觉对，就感觉我们这些网红都玩的挺花的，对，就没想到我是不一样的哦，嗯，就感觉他还，感觉真心真的喜欢我的，然后后面你就，嗯，但是一开始你是对我是心动的，然后后面中途是在纠结我到底是不是真心。